las bolsas del súper. Son todo un tema. De hecho, hay una gran campaña en contra de las bolsas de plástico del súper. ¿Por qué? Porque, porque tienen una vida óptima muy corta. Por persona utilizamos aproximadamente al año 150 bolsas de plástico. ¿Qué pasa? Esto es una cantidad enorme. Vas al súper, haces tus compras, te empaquetan las cosas en bolsas de plástico, llegas a tu casa, desempacas, tienen una vida útil muy corta. Y después, tal vez la podrías utilizar para tirar la basura, pero ¿y después de eso? Desafortunadamente hemos visto imágenes de bolsas de plástico en arenas, de playas, de desiertos, enredadas en pobres animales del mar. Pues lo único que hacen es acumularse, acumularse, acumularse y ser tóxicas para nuestro planeta. Es por eso que hoy les voy a dar una opción más sana para nuestro planeta y para nuestras compras. Yo soy Carla Cosío, esto es Manos a la Obra. Para la actividad de hoy vamos a necesitar playeras, playeras, playeras viejas que ya no nos queden, que ya no nos gusten, cualquier tipo de playera que ya no utilicen para ponerse, hilo y aguja y tijeras. Vamos a poner la playera al revés. la cosemos por la parte de abajo. Aquí yo ya tengo una hecha para mostrarles. La cosemos de aquí, de esta manera. Ya que está cosida la playera, vamos a cortarle las mangas y cortar más profundamente la línea del cuello. Para hacer el corte, les recomiendo que pidan ayuda para estirar la manga o el lugar donde vayamos a hacer el corte para que así el corte quede parejo. Como ven, ya están listos los cortes, quitamos las mangas, hicimos más profundo el cuello y así de sencillo ya está lista nuestra bolsa para el súper o para la ropa sucia o el uso que ustedes quieran darles. Simplemente ponemos las cosas adentro y pues la colgamos. Ahora vamos a hacer una camita para su mascota. Vamos a usar ropa vieja que ya no utilicemos, incluso también vamos a usar los retazos de tela que nos quedó de la bolsa que acabamos de hacer. Dependiendo del tamaño de su mascota, vamos a usar una funda de almohada vieja o, si es más grande, un pedazo de tela mayor. Vamos a darle forma a la cama de nuestra mascota. Pueden darle la forma que ustedes quieran. Yo en este caso le di forma de huesito porque es para un perrito. Y ya que tienen los dos lados, vamos a coserlos. Ahora voy a rellenar la cama de mi mascota con los pedazos de tela que sobraron de la bolsa que hicimos o con ropa vieja que tengamos. Procuren que el relleno quede parejo para que así su mascota esté más cómoda. Ya que está completamente rellena, lo único que queda es coser la entrada y listo, ya tenemos nuestra cama para nuestra mascota. Con este gancho voy a hacer un zapatero. Vamos a ver cómo. Para hacer este zapatero lo único que voy a necesitar es esto. Lo único que hay que hacer es dos cortes, uno aquí y otro acá. Ya que estén los cortes, esta parte la vamos a voltear. Una vez que está así, lo último que tenemos que hacer es esto. De los dos lados.
Así queda el zapatero, lo pueden decorar como ustedes quieran, en este caso yo le puse una calcomanía también para que no se vea tan simple y tenga un toque personal. Y lo último es un detalle bien importante para que no dañe el zapato. Con las pinzas vamos a voltear la punta. Listo, ya quedó el zapatero y por último, tan tan, le colgamos nuestras sandalias, nuestros flats y así podemos tener ordenados nuestros zapatos con algo que nosotros mismos hicimos. Ya ven, es así de fácil utilizar elementos que tenemos en casa. Es cosa de ponerle simplemente un poco de creatividad para darle más vida a los elementos que tenemos en casa y así darle un respiro a nuestro planeta. Yo soy Carla Cosío y continúen con la meta del planeta.